എത്തിയിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് വേഗം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് പവർ ആയിക്കേ വേഗം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് ദാ കറക്റ്റ് ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ദാ മിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓണം എക്സാം ഒക്കെ ആവാനായി അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ദാ ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് മിസ് ദാ പ്രസൻറ്റ് മിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് യെസ് ഹലോ 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 ജ്യോതിക പിന്നെ ആരാണ് പ്രതിഭ പാർവണ സുജ യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ മക്കളെ വേഗം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക യെസ് ആ ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് മിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് സ്ലോ ആണോ വൈബ് ആവ് അമിത യെസ് ഹലോ 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 ആ അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയോ അപ്പം ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സമയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇത് അറിയാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈവിൻ്റെ കാര്യം അറിയാത്ത കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓടിച്ചെന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം ദാ ഒരു ലൈവ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും പോവുകയാണ് വർഷാമസം ഇവിടെ ദാ വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓടിച്ചെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ യെസ് വേഗം വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരാം വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം ആവാനായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം നിങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓടി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഒക്കെ അടിക്കുക യെസ് ഓക്കെ റെഡി ആണോ യെസ് ഓക്കെ ആ അപ്പം ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം ദാ അടുത്തെത്തി എല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ മക്കളെ ആദ്യം അത് പറ എത്ര പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈം ടേബിളൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ എക്സാം ആണല്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും പോലെയല്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഓണം എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മാർക്ക് വാങ്ങുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങോട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബിൽഡ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിലേക്ക് അല്ലേ നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിലേക്ക് ഫുൾ എ ഗ്രേഡ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓണം എക്സാമാ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് വരൂ ഹലോ 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 യെസ് ഷമീം സാറാണ് മക്കളെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ യെസ് ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ ഫയർ മോജിസ് ഒക്കെ ഇടോ യെസ് എവിടെ എവിടെ വന്നവരെല്ലാവരും പേരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ യെസ് ഗീതിക യെസ് എല്ലാവരും പേരും അറിയട്ടോ സുല്ല പ്രവീൺ അതുപോലെ പ്രതിഭ പോരട്ടെ 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 സൂസു സൂസു ആ സൂസു ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സൂസു പാവം വെയ്യടാ ഭയങ്കര പനിയാ ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ പോരട്ടെ പാർവണ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ യെസ് ഗൗരി തനിയ ജനീസ ജസ്റ്റിൻ ഗീതിക ഏഞ്ചൽ അനിഹ ശ്രേയ അൽഫാത്തിമ വെറും ഫാത്തിമയല്ല അൽഫാത്തിമ യെസ് ഏഞ്ചൽ ഹാഷ്മിയ സിയ ഏഞ്ചൽ സന എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ കുക്കു യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൂടി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ഓണ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യെസ് നക്ഷത്ര വിനു നല്ല പേര് ദക്ഷിണ നല്ല നല്ല ഓണ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും അപ്പൊ ഓണ പരീക്ഷക്ക് നമ്മൾ തീരെ പഠിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ അടുത്ത എക്സാമിന് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു 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 ടെൻഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കടന്നു പോകണ്ട പിന്നെ അതുമല്ല നമുക്ക് ഓണ പരീക്ഷക്ക് പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ചോദിക്കും അപ്പൊ ക്രിസ്മസ്
ഓ അവിടെ കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം കാരണം ഇവർക്ക് ഏഴരക്ക് ബാച്ചിലേക്ക് അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയോ ഇനി എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ ഇവിടെ കണക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഇനി വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം മാത്രം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനും ഇരുപത്തൊമ്പതിനും ഇടയിൽ ആ മധ്യേ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഓണപ്പരീക്ഷ അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഏതാ പതിനെട്ടാം തീയതി ആയി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങണം തുടങ്ങണ്ടേ എല്ലാം ഷടപടേ ഷടപടേന്ന് ആയിരുന്നേ ഷെഫാനി ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ല എന്താണ് ഷെഫാനി കുട്ടി എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതോ മെയിൻ സബ്ജക്ട് മാത്രമാണോ ഇവർക്ക് ലാംഗ്വേജസും കൂടി ഉണ്ട് മെയിൻ സബ്ജക്ട് ആയിട്ടുള്ള മാത്സും ബേസിക് സയൻസും സോഷ്യലിലും കൂടി ഇവർക്ക് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിന്റെ കൂടത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് ഹിന്ദി മാത്രല്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ മലയാളം ഉണ്ട് മലയാളം സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അറബി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉറുദു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ട് യെസ് ഓക്കെ വൈദവൈ ഞാൻ വല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സ്ലാങ് ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് വരാം ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് മക്കളെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ആ ദിവസം മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം ഈ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തീരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മൾ ആ ഒരു പരീക്ഷ ചൂടിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിമാർക്കും ചേട്ടന്മാർക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേണിനൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറ്റമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒഫീഷ്യലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറുമെന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചു പോകുന്ന പോലെ ആ കാണുന്ന ഭാഗമൊക്കെ മാത്രം കവർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യം ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുക്ക് മൂലെ അരിച്ച് പിറക്കി പഠിച്ചാൽ ആ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാലാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഫുൾ മാർക്ക് പാറ്റേൺ ഒക്കെ എങ്ങനെ മാറിയാലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം ആ ഒരു ഫുൾ എ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള മക്കളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺ എക്സാമിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ഇപ്പോൾ ബേസിക് സയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് നാളെ തീരും അത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർന്നു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നാളെ അതാ തീരും അതേപോലെ ആംഗിൾസ് മാത്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വൺ ഫ്രാക്ഷൻ മിനിഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയി വോളിയം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അരിത്തമെറ്റിക് പാർട്സ് അതെന്നാണ് അടുത്ത ആഴ്ച അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സാമിനുള്ള ടോപ്പിക്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തീർത്ത് തീർത്ത് വരികയാണ് ഇനി അടുത്ത സബ്ജക്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ് സോഷ്യൽ ആണെങ്കിലോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എക്സാമിനുണ്ട് ആ യെസ് ആവണിക്കുട്ടിയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തു വെൽക്കം അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മുടെ ദാ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എ ടി ആർ എസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിലുള്ള മക്കൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ഏഴരയ്ക്ക് വേഗം ബാച്ചിലേക്ക് വന്നുകൂടാ ലൈവ്
ഇത് പഠിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിൽ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിലബസ് തീർക്കാനും പറ്റും ജസ്റ്റ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല റിവിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും അപ്പൊ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്സാമിന് പോവുക യെസ് അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇക്കൊല്ലം പരീക്ഷനൊക്കെ നേരിടാൻ അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് അവസാനത്തെ ചാൻസ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം മക്കളെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ സിലബസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ദ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാനേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ മാരത്തോൺ ലൈവ് ഉണ്ടാവും എക്സാമിനോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീരുന്നതനുസരിച്ച് റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലൈവുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും യെസ് അഞ്ചു മിസ് വരൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഇതാണ് ഇവരുടെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അഞ്ചു മിസ് ഓണം എക്സാം ആവാനെ ഒന്നും പറയാനല്ല ഇനി ഒരു മാസം കൂടിയ സമയമേ ഉള്ളൂ ഓണം എക്സാം ആവാനായി സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ബാച്ചിൽ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ബേസിക് സയൻസിന്റെ ഏ അപ്പൊ മക്കളെ അപ്പൊ നന്ദി ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്കൊരു ചാൻസ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലീവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് മഴയായിട്ട് ലീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹർത്താൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലീവ് ഉള്ള സമയത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മിസ് ആയാലും നമുക്ക് ബാച്ചിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കുള്ള ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവ് ക്ലാസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണാം അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇവർക്ക് മിസ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവലോ അത് എന്ത് ചെയ്യാ ഡെഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ തീർക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഇവർ ബാച്ചിലെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ സമയമുണ്ട് ഇരുപതാം തീയതി ആണ് എക്സാം തുടങ്ങുന്നത് അതുവരെ ഇവരുടെ സമയം അത് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പഠിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ബേസിക് സയൻസ് ആയാലും ഒക്കെ പാർട്ട് ത്രീ വരെയൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ മുക്കും മൂലയും അരച്ച് കലക്കിയാണ് അതെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അഞ്ചു മിസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബേസിക് സയൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര നേരത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങും അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് അത്ര അധികം എഫേർട്ട് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റിഗ്രറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓണം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് കുറയുന്നു അപ്പൊ അത് ആ ഒരു റിഗ്രറ്റ് അന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും യെസ് അല്ലേ അതെ ഷുവർ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം നമുക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ബാച്ചിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ അറിയാത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മിസ് പറയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ക്
ആ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് മാറിയിണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ധാരണയില്ല വശ്യമേ പ്രന്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒന്നുമില്ല അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇവർക്ക് ഇക്കൊല്ലം യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാരും കൂടി എഫേർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാറ്റേൺ വരിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി തന്നത് അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വന്നു എത്ര പേരാണ് എത്രയോ പേര് മക്കൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ്സേ പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ വന്നു നമ്മുടെ ഷോർട്സിന്റെ കമന്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതേപോലെ വരും അതാണ് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ യുവ ബാച്ച് മറക്കണ്ട താഴെ നമ്പറിലതാ അല്ലേ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫീ ആണ് ടു ഫോർ ഡബിൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു നിസ്സാര തുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് ആ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യം ഓണ എക്സാം ഇവര് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ യുവ ബാച്ചിലെ പിള്ളേര് നിങ്ങളോട് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓണം എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് തകർക്കും പഠിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ റെഡി എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് എല്ലാവരും റെഡി ആണ് ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഫുൾ എ ഗ്രേഡ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കും എന്ന ആ ഒരു വാശിയൊക്കെ ഉള്ള മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം റെഡി മിസ് എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ വേഗം റെഡി എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ അതേപോലെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ റെഡി ആണെങ്കിൽ റെഡി എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പൊ തന്നെ വരണം അല്ലെ നമ്മള് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് വേറെ ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്വയം സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇനി അല്ലെ നമുക്ക് ആരുടെയും മോട്ടിവേഷൻ വേണ്ട നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഫിൽ ചെയ്യണം അല്ലെ യെസ് അവർ റെഡിയാണ് എക്സാമിന്റെ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവ ബാച്ചിലെ ഏഴരയ്ക്ക് സോഷ്യലിൻ്റെ പാർട്ട് ചാപ്റ്റർ ത്രീയുടെ ലൈവായിട്ട് എ ടി ആർ എം എസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ് മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ബാച്ചിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മക്കൾ ഈ റെഡി എന്നുള്ള കമൻറ്റ് അവിടെ കൂടി നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പവർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അപ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിവിഷൻ ഒന്നും മിസ്സാവില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ച് ഇപ്രാവശ്യം ഓണം എക്സാം നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ബാച്ചിൽ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോഷ്യലിൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബ